Сегодня 19 мая – День пионерии. В этом году пионерская организация празднует свое 95-летие. О том, насколько живы традиции когда-то популярного движения и насколько нынешние пионеры отличаются от советских, мы поговорим с председателем Союза детских общественных организаций «Солнечный круг» Городецкого района Натальи Маровой. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите для вас, насколько существенно, вообще, насколько праздничный сегодня день? Знаете, этот праздник детства, который хочется нести по жизни, потому что с этим днем мы вступали в пионеры, мы ходили маршем по улицам любимого города, мы встречались с друзьями, мы пели песни, и позже, став вожатыми, мы перед друзьями, коллегами давали клятву, чтобы продолжать дело, которое мы начали. В этом обращении на путстве были такие замечательные слова «Дорогой друг, наша организация верит в тебя, что ты проведешь своих друзей и помощников правильной дорогой». Наверное, мы этой дорогой идем. Ну, судя по вашему пионерскому глазку, наверное, до сих пор в душе пионер. Ну да. По-другому, наверное, не может быть, потому что дело это очень почетное и ответственное. Понимать, что у наших ребят всегда должен быть ориентир и стремление к лучшему, они должны научиться это видеть, то есть вот в обычной, пожой суетной нашей жизни. Ну, наверное, в период нашего с вами детства редко найдешь человека, который бы тогда не был пионером. Наверное, все были поголовно, да? Вот сейчас в среди вот организаций наших детских много ли пионерских? В Городецком районе 28 детских общественных организаций, которые именно составляют Союз детских общественных организаций «Солнечный круг». В них насчитывается 3528 ребятишек, что составляет две трети детей, то есть имеющих право вступать в общественные организации нашего района. Ну, вот насколько существенно отличие вот тех пионеров и нынешних? Ну да, сегодня детские организации, конечно, другие, но истоки э, этой большой работы, они берут э, все в пионерском прошлом, в памяти, э, традициях, которые нас когда-то объединяли. Э, отличия, конечно, есть. Э, поменялись э, символы, которые стали объединять ребятишек именно этой детской организации, потому что они выбирают то, что им ближе. Одни становятся журналистами, и это является их приоритетом, другие э, – посвящают себя исследовательской работы, называют детское объединение следопыт. А третьи продолжают традиции, которые были и раньше называют себя дружиной, например, Серковской школы «Красный маяк». Я считаю, что все это важно и именно потому, что близко это и детям, и понятно родителям, и тому педагогическому сообществу, которое рядом с ним. Вот если говорить о добрых делах, которыми славятся вот сегодняшние дети, которые стоят в общественных организациях каких-то определенных, да, мы помним и Тимурское движение, и сбор того же да, макулатуры, да. и металлолома, да, то какими делами сегодня славятся вот наши ребята? А, реб... Наши ребята по-прежнему любят собирать макулатуру. Эта традиция существует в каждой школе. Наши ребята очень бережно относятся ко всему прошлому, что объединяло нашу страну и поколение. И вот славное, то есть славный такой у нас получился проект «Салют пионере». Он объединил очень интересными исследованиями и семьи, там, когда говорили «Красный галстук. истории моей семьи». Прошел конкурс интернет-проектор «95 лет пионере». Были интеллектуальные игры, эрудиты, они сохранились, то есть они были тематики, которые изучали ребята. Мы по-прежнему любим и ГТО, готов к труду и обороне, и активно участвует. Нас их объединяет большая спартакиада школьников городецкого района. Вы знаете, вот подводя итоги, мы нашли достаточно много отчетов, рапортов прошлого века, когда пионеры отчитывались по результатам маршрутов. Ведь тогда была традиция, что нужно было пройти маршрутами пионерской организации, такие как, например, «Миллион родине», да, и мы все собирали макулатуру, в дорогу учить, учить учиться, да, то есть и там были успехи в учебе. В мире прекрасного и это было большое количество творческих конкурсов, где каждый хотел себя проявить. Мы во многом 
совпадаем, то есть с этими направлениями работы. Да практически, но за исключением, наверное, чуть больше стала информационной вот эта работа, которая нас тоже объединяет, и журналистика, вот информационное такое вот медийное пространство, оно дополнилось, и, в общем-то, очень хорошо объединяет ребятишек. А как сегодня празднуется День пионерии? Тоже, опять же, мы все помним, да, и как принимали в пионеры, торжественная линейка была, повязывали галстук, давали клятву. Сейчас как? Ежегодно, 19 мая, в Нижегородской области есть традиция собираться в Театре юного зрителя на финале областного конкурса лидеров детских общественных объединений «Вожатые годы». И в этом большом празднике собирается, конечно, вся область. Поэтому наше празднование этого дня начинается раньше. То есть это по всей области. В городском районе, как правило, проводится большой итоговый слет торжественный в Большом зале администрации. И в юбилейные даты все детские объединения, лучшие представители торжественным маршем проходят по городу. То есть мы эту традицию сохраняем. Мы ее бережем, она вдохновляет э, ребят, то есть э, показывает им, что все, что они делают, так же важно и значимо для взрослых, как в прежде. Наталья, скажи, вот красный галстук, он актуален до сих пор, да? А призыв пионерский, будь готов, актуален на сегодня? Призыв э, актуален, только ему предшествуют немножко другие слова. За Родину, добро и справедливость. Будь готов. И также отвечайте, всегда, всегда готов. готов. Ну, спасибо вам, Наталья, за участие в нашей передаче. И, наверное, всем нам нужно пожелать вот того особого пионерского задора, который был присущ всегда вот всем пионерам советских времен. Хочется еще сказать слова благодарности всем, кому дороги история детства, кто, кто является ее хранителем. Низкий поклон вам и большая благодарность за тот вклад, который вы принесли в наше общее дело. Ведь я считаю, что это праздник каждого жителя нашего района. Потому что каждый помнит, как его принимали пионеры, как он шел по городу гордый, с раскрытой курткой, и понимал, что сегодня он первый, сегодня он лучший, и ему все по плечу. Пусть так будет и продолжаться. Ну, с праздником вас, Спасибо. всех нынешних и прошлых, прошлых пионеров. Да? И напомню, что сегодня в нашей программе была председатель Союза детских общественных организаций «Солнечный круг» Городецкого района Наталья Марова.